हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर टेन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हॉलोकॉन इज कट बाय अ प्लेन पैरल टू द बेस एंड द अपर पोर्शन इज रिमूव क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक कौन है हॉलोकॉन और उसमें एक ऊपर से एक हॉलोकॉन कट कर लिया जाता है हॉलोकॉन इज कट बाई अ प्लेन पैरल टू द बेस एंड द अपर पोर्शन इज रिमूव मतलब ऊपर वाले ऊपर से कौन छोटा कौन काट के उसको हटा दिया जाता है तो नीचे क्या है फर्स्ट नंबर बच जाएगा ठीक है If the curved surface area of the remainder, तो जो ये remainder बच गया वो first term होगा If the curved surface area of the remainder is 8 by 9 of the curved surface area of the whole cone, क्या दिया हुआ है कि एक small cone काट के हटाने के बाद जो ये remainder बच रहा है इसका curved surface area पूरे original cone का 8 by 9 है Curved surface area of remainder is 8 by 9 of the curved surface area of whole cone. तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख चुके हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्टम ये जो फर्स्टम बचा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या दिया हुआ है एट बाई नाइन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल कौन ओ ए बी जो ओरिजिनल कौन है ए ओ ए बी मतलब ये जो रिमाइंडर वाला पार्ट है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू एट बाई नाइन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल कौन ठीक है और यही मेन पार्ट दिया हुआ है फाइंड द रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट इन टू विच द ऑल्टीट्यूड ऑफ द कोन इज डिवाइडेड बाई द प्लेन हमें क्या फाइंड करना है कि जो प्लेन था प्लेन जो पूरे कोन को दो पार्ट में बांट रहा है तो जहाँ से जिस भी पॉइंट से कट कर रहा है तो हमें ओ ई और ई एफ का रेशियो कैलकुलेट करना है फाइंड द रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट ठीक है इन टू विच द ऑल्टीट्यूड ऑफ द कोन इज डिवाइडेड ये जो ऑल्टीट्यूड है ये दो पार्ट में बट गया ऑल्टीट्यूड हमें इन दोनों पार्ट का रेशियो कैलकुलेट करना है ओ ई अपॉन ई एफ तो इसको हम लोग लिख लिए टू फाइंड हमें क्या फाइंड करना है ओ ई अपॉन ई एफ और गिवन में हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है ठीक है तो हम लोग डिनोट कर देंगे इसमें जो ये एक छोटा ट्रैंगल बन रहा है कि ये बड़ा ट्रैंगल मतलब एक छोटा कौन बन गया ओ ई को हम एज्यूम कर लेंगे स्मॉल एच जो ये जो कौन बन रहा है इसके हाइट को ओ एच जो ई डी है वो स्मॉल आर और जो ओ डी है वो स्मॉल एल स्लैंड हाइट उसी तरीके से जो ओ एफ है पूरा यहाँ पे लिख लिए हैं ओ ई इक्वल टू एच से डिनोट करेंगे ई डी को आर से और ओ एल ओ डी को एल से सिमिलरली ओ एफ जो है वो हो जाएगा कैपिटल एच एफ बी जो है वो हो गया कैपिटल आर और जो पूरा ओ बी है वो हो गया कैपिटल एल स्लैंड हाइट ऑफ बिगर कौन ठीक है इसके बाद हमें इसका ज़रूरत पड़ेगा जैसा पिछले क्वेश्चन में भी हम कर रहे थे इस चीज़ को जो क्वेश्चन नंबर ये था एट नाइन हमारा ठीक है ये दो ट्रायंगल को हम सिमिलर करेंगे ट्रायंगल ओ ई डी और ओ एफ बी को चाहे एक बार इसको रुक देते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं ये पहले से ही लिख लिए इसका बाद में ज़रूरत पड़ेगा अभी हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं जो गिवन इन्फॉर्मेशन है फर्स्टम का जो सरफेस एरिया है ये रिमाइंडर पार्ट इज इक्वल टू एट बाई नाइन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन तो इसी चीज़ को हम पलट के लिख सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन ओ सी डी ये जो ऊपर में कौन बन रहा है इसका कर्व्ड सरफेस क्या होगा पूरे ओरिजिनल कौन के सरफेस एरिया का वन बाई नाइन हो जाएगा क्यों क्योंकि ये जो नीचे में फर्स्टम वाला पार्ट है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है एट बाई नाइन हो गया एट बाई नाइन ऑफ ओरिजिनल तो ये जो बचा हुआ पार्ट है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा वन बाई नाइन ऑफ ओरिजिनल तो ये जो गिवन स्टेटमेंट था इसी स्टेटमेंट को चेंज करके हम लोग कुछ इस तरीके से लिख लेंगे गिवन में था कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस फर्स्ट टर्म इक्वल टू एट बाई नाइन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ होल कौन ठीक है इसको चेंज कर दिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस कौन इक्वल टू वन बाई नाइन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ऑरिजिनल कौन ठीक है ये समझ में आ रही है तो अब इसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल कौन ये जो कौन है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा कर्व्ड सरफेस एरिया का होता है फॉर्मूला पाई आर एल तो पाई आर एल वन बाई नाइन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बिगर कौन ओ ए बी तो ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर और कैपिटल एल ठीक है इस वाले कौन का रेडियस ये था और सलेंट हाइट ये था तो ये सिंबल यूज कर ली पाई पाई कैंसिल हो गया दोनों साइड से आर एल बचा हुआ है इस कैपिटल आर और कैपिटल एल को हम यहाँ नीचे ला के लिख लेंगे तो ये आ गया वन बाई नाइन अब इसमें और कुछ भी नहीं कट रहा हमें रेशियो इन दोनों का चाहिए ओ ई और ई एफ का ओ ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल लेटर एच और ई एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच पूरे हाइट में से इसको माइनस करेंगे तब हमें ई एफ मिलेगा जो ओ ई था वो हो गया स्मॉल एच और जो ई एफ कैसे मिलेगा हमें अगर पूरे कैप टोटल एच में से ओ ई को माइनस कर देंगे मतलब कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच ये हमें फाइंड करना है ठीक है तो अब हमें यहाँ पे रिप्लेस करना है आर और आर को तो कैसे करेंगे ये दो ट्रायंगल 
ट्राइंगल ओ ई डी और ट्राइंगल ओ एफ बी को सिमिलर प्रूव कर लेंगे पहले और दोनों ट्राइंगल आराम से सिमिलर प्रूव हो भी जाएगा ठीक है ट्राइंगल ओ ई डी और ओ एफ बी में दोनों में एक एक 90 डिग्री बन रहा है और दोनों में ही ये वाला एंगल कॉमन आ रहा है ये जो एंगल है इस छोटे ट्राइंगल के अंदर भी है और ये जो एंगल है इस बड़े ट्राइंगल के अंदर भी है तो वही चीज़ यहाँ पर लिख लिए ट्राइंगल ओ ई डी और ओ एफ बी के अंदर एंगल ई ओ डी ई ओ डी इज इक्वल टू एंगल एफ ओ बी कॉमन हो गया और एंगल ओ ई डी नाइन्टी डिग्री और एंगल ओ एफ बी ये भी नाइन्टी डिग्री ठीक है तो देर फोर दो ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए दो एंगल काफ़ी होता है तो दो एंगल हम इक्वल दिखा दिए देर फोर ट्राइंगल ओ ई डी और ओ एफ बी सिमिलर हो गया बाई ए ए सिमिलरिटी अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा तो उसके साइड को हम लोग प्रोपोर्शनल करके लिख सकते हैं तो फर्स्ट टू लेटर बाई फर्स्ट टू लेटर लास्ट टू लेटर बाई लास्ट टू लेटर तो वही लिख दिए यहाँ पे ओ ई फर्स्ट टू लेटर और इसका फर्स्ट टू लेटर ओ एफ तो ओ ई बाई ओ एफ इक्वल टू ओ डी बाई ओ बी ओ डी फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ओ बी फर्स्ट एंड लास्ट लेटर फिर ई डी बाई एफ बी लास्ट टू लेटर बाई लास्ट टू लेटर ठीक है तो दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाने से हम उसके साइड को प्रोपोर्शनल करके लिख सकते हैं ठीक है ओ ई क्या डिनोट कर रहा है ओ ई रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल एच को और ओ एफ रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल एच को ओ डी रिप्रेजेंट कर रहा है सलेंट हाइट ऑफ ए स्मॉलर कॉन और ओ बी रिप्रेजेंट कर रहा है सलेंट हाइट ऑफ बिगर कॉन ई डी रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस ऑफ कॉन स्मॉल आर और एफ बी रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल आर को तो इस चीज़ को हम लोग लिख लेंगे ठीक है अब इसके बाद क्या होगा यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल में क्या आ रहा है कि कहीं पे भी अगर हमें R बाई आर दिखाई देता है तो उसके बदले हम L बाई एल लिख सकते हैं या H बाई एच या एच बाई एच के बदले L बाई एल या R बाई आर मतलब ये तीनों आपस में इक्वल हैं तो ज़रूरत के हिसाब से जिसे भी रिप्लेस करना होगा तो हम रिप्लेस कर सकते हैं ठीक है तो अब यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है आर बाई आर तो आर बाई आर के बदले हम एच बाई एच लिख सकते हैं ठीक है और लिखने को L बाई एल भी लिख सकते हैं लेकिन L बाई एल लिख के फ़ायदा कुछ होगा नहीं क्योंकि हमें जो रेशियो H के टर्म्स में चाहिए ठीक है तो हम क्या करेंगे इसको रिप्लेस कर देंगे ये जो R बाई आर बन रहा है यहाँ पे और ये जो L बाई कैपिटल L इक्वल टू वन बाई नाइन है तो इस R बाई आर के बदले हम लिख दिए H बाई एच और L बाई एल के बदले भी लिख देंगे हम H बाई एच इक्वल टू वन बाई नाइन तो ये बन गया h बाई एच का होल स्क्वायर इक्वल टू वन बाई नाइन तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे रूट लगेगा तो h बाई एच का वैल्यू आ गया वन बाई थ्री तो h बाई एच इक्वल टू वन बाई थ्री तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री एच इक्वल टू कैपिटल एच यानी कैपिटल एच इक्वल टू थ्री टाइम्स स्मॉलर एच क्या रिलेशन निकल के आ गया कि जो टोटल हाइट है कौन का इज इक्वल टू थ्री टाइम्स दिस हाइट ठीक है ये आ गया हमें क्या फाइंड करना था नाव हमें फाइंड करना था ओ ई बाई ई एफ ओ ई बाई ई एफ ओ ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल एच को और ई एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ई एफ हमें कैसे मिलेगा पूरे ओ एफ में से ओ ई को माइनस कर देंगे पूरे ओ एफ में से ओ ई को माइनस करेंगे तो ई एफ मिल जाएगा ठीक है तो ओ एफ क्या है ओ एफ है कैपिटल एच और ओ ई है स्मॉल एच ठीक है ये चीज़ आ गया ये हमें फाइंड करना है अब यहाँ पे कैपिटल एच क्या फाइंड किए हम कैपिटल एच की जगह हम लिख सकते हैं थ्री टाइम्स स्मॉल एच तो एच कैपिटल एच की जगह थ्री एच माइनस एच तो ये आ गया एच बाई टू एच 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 कट जाएगा बच गया वन बाई टू यानी वन इज टू टू ठीक है तो बस यही जो ओ ई बाई ई एफ था वो हमें फाइंड करना था ये क्या आ गया वन अपॉन टू या वन इज टू टू ठीक है तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन अगर आपको कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो कमेंट करके नीचे पूछिए कमेंट में और अगर वीडियो समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ